வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங் அதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அந்த ஆர்கனைசேஷனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட இன்புட்டாக இருக்கும் அப்போ அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட அவுட்புட் சொன்னோம் இல்லையா அந்த அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது என்ன ப்ரைஸ்க்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங்கன்றது ஓகே இது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே இருக்க டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி அது பார்த்திங்கன்னா காமன் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அந்த கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதோட ஃபங்க்ஷனிங் எல்லாமே காமன் கண்ட்ரோலில் இருக்குது இல்லை ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் இருக்க ஒரு சின்ன சின்ன கம்பெனியில் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபரு என்ன ப்ரைஸில் பண்ணுறாங்களோ அதை தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங் சொல்கிறோம் ஓகே ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே நடக்கிற டிரான்ஸ்ஃபராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பெரிய கண்ட்ரோல்குள்ளே இருக்க கம்பெனிஸ்குள்ளே நடக்கிற டிரான்ஸ்ஃபராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் இருக்க கம்பெனிஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னா அது எந்த ப்ரைஸில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங் சொல்கிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரபிள் அன்கண்ட்ரோல்ட் ப்ரைஸ் மெத்தர்டுன்றது ஓகே இந்த மெத்தட் படி ப்ரைஸை எப்படி டிட்டமைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இருக்குது இல்லையா அதை தேர்ட் பார்ட்டிக்கு சேல் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த ப்ரைஸையும் அண்ட் அதே சேம் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை அவங்க இன்டர்னலாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளேயே அந்த டிரான்ஸ்ஃபருக்கும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி தான் ப்ரைஸை டிட்டமைன் பண்ணுறாங்க ஓகே கம்பேரபிள் அன்கண்ட்ரோல் ப்ரைஸ் மெத்தட் ஓகேவா அதாவது தேர்ட் பார்ட்டிக்கு சேல் பண்ணுற ப்ரைஸ் அண்ட் அவங்க உள்ள பண்ணுற இன்டர்னல் டிரான்ஸ்ஃபரோட ப்ரைஸ் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கம்பேரபிள் அன்கண்ட்ரோல் ப்ரைஸ் மெத்தடுன்றது அடுத்து காஸ்ட் ப்ளஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்டோட ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ப்ரைஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸோட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரைஸை டிட்டமைன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு ரீசேல் மை மைனஸ் மெத்தட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரீசேல் ப்ரைஸ் ஆஃப் த அசர்ட் ஓகே ஒரு ப்ராடக்டோ ஒரு அசட்டோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு சேல் பண்ணுறோம் இல்லையா அதோட க்ராஸ் மார்ஜின் அண்ட் அடிஷ்னல் காஸ்ட்டை வந்து சப்ராக் பண்ணுறாங்க ஓகே அதாவது காஸ்ட் அண்ட் மார்ஜின் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரீசேல் ப்ரைஸில் சப்ராக் பண்ணி வரதை தான் இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கைடிங் ப்ரைஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ்க்கு அசட்டைன் பண்ண ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷனல் நெட் மார்ஜின் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நெட் ப்ராஃபிட்டை இங்கே கம்பேர் பண்ணுறாங்க என்னென்ன நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ஏர்ன்ட் பை கண்ட்ரோல்டு ட்ரான்சாக்ஷனும் அண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் பை அன்கண்ட்ரோல்டு ட்ரான்சாக்ஷனும் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக இருக்கணும் ஓகே அந்த சிமிலர் ஆர்கனைசேஷன் உள்ள ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷனோடது கண்ட்ரோலபிள் அண்ட் அன்கண்ட்ரோலபிள் இதோட நெட் ப்ராஃபிட்டை கம்பேர் பண்ணி பேஸ் ப்ரைஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ப்ராஃபிட் ஸ்பிளிட் மெத்தடுன்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் மோர் கம்பெனிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராடக்ட்டையோ அந்த சர்வீஸையோ ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஒரு சர்வீஸை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்பெனி இல்லை ரெண்டு கம்பெனி சேர்ந்து அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன ஓகே ரெண்டு கம்பெனி அதுக்கு மேற்பட்ட கம்பெனி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அவங்க அவங்க கம்பெனி வந்து என்னென்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்றத பேஸாக வச்சு ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க ஓகே அந்த வந்து ப்ராஃபிட்டை ஸ்பிளிட் பண்ணி இங்கே வந்து ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அதை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ராஃபிட் ஸ்பிளிட் மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்
காஸ்ட் ப்ரைஸோட சார்ஜ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அது ப்ராஃபிட் அப்ப டிரான்ஸ்பர் ப்ரைஸ் என்னன்றதை கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க எஸ் பாருங்க இப்ப காஸ்ட் எழுதிக்கலாம் டூ ஃபிஃப்டி இப்ப ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எவ்வளவு சொல்லிட்டாங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இதுதான் காஸ்ட் இல்லையா அப்ப இதுல டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபிஃப்டி வருது அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா வரது தான் டிரான்ஸ்பர் ப்ரைஸ் அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட்ன்றது ஓகேவா இப்ப நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாக்கலாமா அ ஃபார்ம் ஹாஸ் டூ ப்ராடக்ட் பீங் ப்ரொடியூஸ்ட் விச் ஆர் டு பி டிரான்ஸ்பர் டு அனதர் டிவிஷன் ஃபார் த ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் ஃபைண்ட் அவுட் த டிரான்ஸ்பர் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீடைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் வந்து ரெண்டு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒரு டிவிஷன்லேருந்து இன்னொரு டிவிஷனுக்கு போகுது ஃபர்தர் ப்ராசஸிங்காக அப்போ அதோட டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் என்னன்றது கேட்குறாங்க ப்ராடக்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட் பர் யூனிட் அண்ட் ப்ராடக்ட் டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட் பர் யூனிட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் ஓகே காஸ்ட்டில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இதில் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரை டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இப்போ ப்ராடக்ட் வந்து போடலாமா எஸ் காஸ்ட் பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ இதில் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னும் போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி வருது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வருது தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் ஃபோர் எயிட்டி ஓகேவா எஸ் இப்போ ப்ராடக்ட் டூ பார்க்கலாமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட்டு அதில் வந்து ப்ராஃபிட் மார்ஜின் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரை டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ இங்கே இருக்கிறது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் தான் ஏன்னா காஸ்ட்டோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணால் வரது தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் அப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் தான் இங்கே டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு சொன்னதுனால டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் ஓகே அப்போ இது என்ன ஆகும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா எயிட்டி அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட்டி புரிஞ்சிச்சா ஏன் எயிட்டி போடுறோன்ட்டு ஏன்னா இந்த காஸ்ட் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆகிடும் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆகிடும் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் ஓகே அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ இதை ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா அ ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் அ ப்ராடக்ட் இன் அ டிவிஷன் விச் இஸ் டு பி டிரான்ஸ்ஃபர் டு அனதர் டிவிஷன் ஃபார் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் அட் அ டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீடைல்ஸ் ஃபைன் த டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் காஸ்ட் பர் யூனிட் இஸ் ருபீஸ் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஏ மூணு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் இட் இஸ் டு பி டிரான்ஸ்ஃபர் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட்டில் போடலாம் காஸ்ட் பர் யூனிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அப்போ இதில் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட போகிறோம் டூ ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணோன்னா வரது தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் வந்து தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ வந்து டூ ஃபிஃப்டி தான் இல்லை ப்ராஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக போட்டோம்ல ஒரு ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி தான் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டியில் நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ்ன்றதுனால இந்த காஸ்ட்டோட வேல்யூ எல்லு செவன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடுறோம் அதுதான் ஓகே அப்போ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் காரணம் என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும் அப்போ காஸ்ட் வந்து செவன்டி ஃபைவ் அதனால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின் கிடைக்கிது ஸோ இதை ஆட் பண்ணோம்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இட் இஸ் டு பி டிரான்ஸ்ஃபர் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிரான்ஸ்ஃபர் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு பண்ணணும்னு இருக்காங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லேயே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் என்னென்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளவு அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தான் ப்ராஃபிட் ஓகேவா எஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் புரிஞ்சுது இல்லையா ஸோ நான் உங்களுக்கு